প্রবীণ জননেতা ইসাক মিয়া আর নাই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা সাবেক গণপরিষদ ও সংসদ সদস্য চট্টগ্রাম বন্দর সাবেক চেয়ারম্যান সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও রাজনীতির কিংবদন্তি জননেতা হাজী মোহাম্মদ ইসাক মিয়া আজিয়া চব্বিশ জুলাই সকাল এগারোটা দশ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে নগরের ম্যাক্স হাসপাতালও চিকিৎসাধীন অবস্থা তার জীবন অবসা নয় মরহুম নামাজে জানাজা পঁচিশ জুলাই মঙ্গলবার সকাল দশটায় নগের জমিয়তুল ফলা জাতীয় মসজিদ ময়দানত অনুষ্ঠিত হব কিংবদন্তি নেতার মৃত্যুতে শোক ছায়া নামে সে চট্টগ্রাম সহ সারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক মাঠ আমার আব্বা ইসাক মিয়া আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য ছিলেন তিনি এমন মাপের লোক ছিলেন ওনাকে আমরা বলছিলাম বাবা আপনি ঢাকা যান সবসময় ঢাকা থাকেন আমাদের জন্য একটা পড়ার ব্যবস্থা করেন আমি আব্বাকে বললাম আমরা আমাদের পরিবার সবাই বলছে একটা পলটের জন্য আব্বা করতে না আমার জান যাইতে পারে আমি কোনোদিন একটা পলট দাবি দাবি করব না আমার আমার এই ঘরবাড়ি যেটা আছে সেটাই যথেষ্ট আমার এটাই নিয়ে তোমরা থাকবা ব্যাগে এক এক করে আর আসে চট্টগ্রামের রাশেদ তুন এম এ আদিজ এম এ হান্নান এম এ মান্নান যারা প্রবীণ আছে তারা ব্যাগে এখন আদি গেল করে আর সাতায় সায় সাতা বলে সম্বোধন করতাম এত আদি আড়াই বেলা যুদ্ধ করছে আমি আসলে হতাও করিনি পারি না যেহেতু নিফজরত আসলে এইবার চিন্তাও নগরি তিনি চলে যাবে এত তরাতে যাবে গই বেশি দোয়া করি বন মানুষ এই দল সারি নীতি বেশি মন্ত্রী এম পি আই সে ফের ফতে উঠলেন তেরা ফকল তাই বেড়া বদিন দাদা দিনে বিনে ছাড়া কিছু নেই প্লট হলে ফকল হইলে তেনে হয়ে ফেলা সরকার বুঝলেন না সুতরাং দিন মৃত্যু আওয়ামী লীগ রাজনীতির লেখারি না বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির লোক বিরাট ধরনের ক্ষতি অ্যাকচুয়ালি তিনি আসল যে আর আর মুরব্বী এবং অভিভাবক তেঁর মৃত্যুতে মানে আর আর অকল্পনীয় মানে ক্ষতি ওই ভালো মানুষ আছিল এবং ও যে ভালো মানুষ আছিল ইয়ানোর প্রমাণ দিয়ে ও দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ অলঙ্কৃত করছে কিন্তু তারপরও ও কোনো সময় অর্থনৈতিক স্বার্থ রিক্ষে নেওয়া চায় ও দীর্ঘদিন যাবৎ ও রাজনীতি গড়িয়ে নিয়ে ও জিন্দিগিত কিছু না করে অষ্টআশি বছর ওর বয়স হইয়ে ও রাজনীতি তুন বয়স বয়স হয়ে পর্যন্ত শুরু করে রাজনীতি গড়িয়ে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে